ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ದೇವರೇ ದೇವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ವ ವಚನದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆತನು ಪರಲೋಕದ ವರವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಿವ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ವಾಮಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಚನ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಓದುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆಬಡಂಬಡಿಕೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿರಿ ನೋಡು ನೋಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಶೆ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶಾಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಶಾಪವು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಮೇನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೋಶೆ ಎರಡು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೊಂದ್ಕೋತೀರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರ ವಾದ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದಂಥ ವಚನ ಸ್ಯಾಮಲ್ನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಧೇಯತೆ ಹೌದಾ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಡದೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನ ಹಠಮಾರಿತನ ವಿಗ್ರಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೌದಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾದ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯತೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹಠಮಾರಿತನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡು ಅದು ಹಠ ಮಾರಿತಾನ ಹೌದಾ ಅದು ಓದಿದೇವ ನಾವು ಓದೇನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮೇಲೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅದೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಹದಿನೈದು ಪೇಜ್ ನಂಬರು ತ್ರೀ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೈದನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ಅವಿಧೇತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಾಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ನೀನು ಯಹೋನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಿಕ್ತು ಇದು ವಚನಗಳು ಸಕ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿಧತೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದ ನಮಗೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ದೇವ್ರ ವಚನ ಇದೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು ದೇವರು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬೇನೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಈ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೀದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿ ದೇವರು ಎರಡು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದಾ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯುವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಡ್ರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇದೇ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಅದ್ ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಹೊಸ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದ ಮೋಸ ಹೇಳದಂತ ನೀವು ಆತನ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ದೇವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ
ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ವಿಧೇಯತೆ ಬೇಕು ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ದೇವರು ವಾಚ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೋಲನಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ನಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಆತನು ನಾ ಹೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೊರ ತಕೊಳ್ತಾನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೊರ ತಕೊಳ್ತಾನ ಖಂಡಿತ ತಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಅರಸನಾಗಿ ನಿಮಿಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅರಸತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇವರ ವಚನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಸ್ನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಗ್ದಾನ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನಪಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು ಅನ್ನಪಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಮಗೇನು ಆಹಾರ ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಇರದೇ ಇರೋದು ಹೌದಾ ಅದು ಅದು ಆಶೀರ್ವ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಇರದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಗ್ದಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಂಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪೇಜು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಹೌದಾ ಯಹೋನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವನು ಮಾಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ ಬಂಜತನವಾಗಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳು
ರೋಗರಹಿತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿದಿರಿ ಈಗ ವಚನ ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ವ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಹೋನನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೋನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ದೇವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಓದುವ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಹೋನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡೋನು ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ಯಹೋನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಡು ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾರು ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ವಚನ ವಿಧೇಯತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ಕಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸು ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಹೋ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂದ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸು ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಿರಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುವುದು ಅಂದ್ರೇನು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ ವಿಧೇಯತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬೇರೂರ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ತದೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವವು ದೇವಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯವು ಇದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ನಮಗೇನು ಔಷಧಿ ಇದೇ ಗುಳಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಆಸಿದ್ ನೋಡಿ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ವಿದ್ ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ವಚನ ಸಿಕ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು ವಿಧೇಯತೆ ಹೇಗಿರ್ತದಂತ ಬಿಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ದೇವರು ತೆಗಿತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ದೇವರು ತೆಗೆದಿದ್ರಿ ಅಡ್ಡಿದಾನೆ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ವಿಧೇಯತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೆಷ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೀತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧೇಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಾಯ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರ ನೆರವೇರಿತು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳೆದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾದರೂ ಅಳೆದು ಹೋಗಲಾರದು ಅದರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಗುಡಿಸಾದರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಯಾವುದದು ಮೋಶೆ ಧರ್ಮ ಮೋಶೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಏನದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಿಲಿಬೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದು ಯಾವ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಲಾತಿಯ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗಲಾತಿಯ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದುವ ಅದು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಓದುವ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಳಿಯುವಂಥ ಕಾಲ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೂತನ ಭೂಮಿ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದ್ತೇವೆ ಹೌದ ಅದು ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳೆದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾದರೂ ಅಳೆದು ಹೋಗಲಾರದು ಜಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟ್ಲು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದಿ ನುಡಿದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರವೇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಯಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಬೋಧನೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಹೇ ಹಳೆ ಒಂದೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸ ಈ ಸಣ್ಣ ಆದದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್
ದೇವರಿಗೆ ವೈರತ್ವ ಹೌದಾ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಿಕರಾರಾಧಕರು ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಸಭಾ ಪಾಲಕನು ಸಭೆಗೆ ಮಾದರಿ ಅದೇ ಅದನ್ನು ತಾನು ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸಭೆಯವರೇ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತವರ ದಿನ ಮಾಡೋದು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಂದಿಸ್ತಾರೆ ಕುಂದರ್ರಿ ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋ ಲೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ವಾಡಿರ್ತದ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೈ ವಾಡಿರ್ತದ ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಹೋಗಿಗಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗ ಹ್ಞೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಡುಗೆದು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೇನೆ ಪೂಜೆದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋನು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ದೂತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾನ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಿರಂಗ ನೋಡಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬೆಲ್ ವಿಗ್ರಹದ ದೇಶ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದಾನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಈ ರಾಜನ ಮೇಜ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿಂತಿದ್ದ ಆದರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಒಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗದಂತೆ ನನಗೆ ನೀನು ಆಹಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನ ಆತ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ಸೊರಗಿದರೆ ರಾಜ ನನಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡು ಹತ್ತು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಶದ್ರಕ್ ದಾನೇಲ್ ಮತ್ತು ಶದ್ರಕ್ ಅಫಿ ಅಭಿದನೆಗೂ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಹೋದ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತು ಶದ್ರಕ್ ಮಸೀದ್ ಅಭಿದನೆಗೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ರಾಜನೇ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಸರಿಂದ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೆಬಕೊಂಡ್ ನೆಸರ್ನೇ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ನೀನು ಕೇಳು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಆಗ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇ
ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಇದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾನು ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬಹಿರಂಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸನ್ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ಸನ್ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಆ ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ನಡಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಎದುರುಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆದರ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆದರ್ತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಯಪಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಬಾರ್ದು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾನೆಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಓದಬೇಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಾನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗದಂತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೌದಾ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ದೇವರು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಕೆಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸಳಬಾಜಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಿಚಡಿ ಕಿಚಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಬೇಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗ್ರಿ ದೇವರಿಂದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಭೋಗಾಶಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ನೀವು ಆಶಿಸಿದರೂ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಾದಾಡುತ್ತೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾರಿಂದ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಕಾದಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಯಾರಿಂದ ಹೊಂದ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ನೀವು ದೇವರ ದೇವರ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ದುರಾಭಾ ದುರಿ ದುರಾಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಚ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಏನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದ್ರವ್ಯಾಶಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಿ ಇದ್ದದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹುಳ ಹುಳ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಮನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ರೆ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ತುಂಬಿಡುವುದೇನು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಓದ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹುಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರ ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವತ್ತಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು ಲೋಕ ಹಂಗೆ ಕಲಿಸುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೋಕ ಆ ರೀತಿ ಕಲಿಸುದಿಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕದ ಬೋಧನೆ ದೇವರ ಬೋಧನೆ ಏನು ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ ದ್ರವ್ಯಾಶಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡಿಸ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನನಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡೇ ದಿವಸ ಅನ್ನಂಗೆ ಅನ್ನತ್ತು ಹ್ಞೂ ಹೌದಾ ಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ಪೂರೈಸುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಸಿಲುಬೆ ಹೊಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಯಾವ ಸಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನೇನೇನು ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏ ಕೆಡ್ತ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಅನ್ಯರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಭ ನೋಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ದೃಢವಾಗಿ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಲ್ದಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ ಮಲಗಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೌದಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ದೇವರು ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಹೀನತೆ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತದಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎದೆ ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಂಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ನಡುತ್ತಾವಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ ಏನಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಏನಿದ್ರು ದೇವರಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರೀಗ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಬೇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ನ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ದೇವರಿಗೆ ತಂದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ತಕ್ಕೋ ಅಂತ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬೇಕು ನೀವು ಹೌದಾ ನೀವೇನು ನಂಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಮನೆಯಾಗೊಬ್ಬರ ಜ್ವರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವನದು ಜ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ ಏ ಅವನ್ ಬಂದೈತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೇವ್ರ ವಚನ ಇರ್ತದ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಜೀವ ಮರಣ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಪ ಪೆಂಡು ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪೌಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರೆ ದೇವದೂತರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ
ಈಗ ನೀನು ಬರೀ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಒಳತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೀನು ನುಡಿಬೇಕಾರ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ವಚನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಲವನ್ನು ದೇವರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ನೀವೇನು ನುಡಿತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ನುಡಿತೀರಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ವಚನ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲುಬು ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲುಬು ಎಲುಬು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನು ಭಯ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈಗ ಬಂದವರು ಅವರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ರು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ದೇವರ ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅದು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಂಬಬೇಕು ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಲಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆದರಿಸಿದ್ದೆ ರೊಕ್ಕ ಹುಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೌದಾ ವೈದ್ಯರು ಭಯಪಡಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಣ ಬಿಸ್ತೀರಾ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ಹೋದ ಲಾಜ ಸತ್ತ ಲಾಜರ್ನಿಗೆ ಎಬ್ಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಸಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಹಿಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಐ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಂತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೋಗಂತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ ನಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಎಂಥ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು ನಾ ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಹದ್ನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದುವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾತು ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು ಜೀವನ ಮರಣಗಳ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ ಜೀವನ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೀವು ವಚನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ
ಇದು ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಯಿ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಗಲು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಯಿಲಿರಿಸು ಹೌದಾ ಮಾತಾಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪದು ಮೌನಿ ಮತಿವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಭಾಳ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಭಾಳ ತಪ್ತೇವೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ತಪ್ತೇವಲ್ಲ ಮೌನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುಣನೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದುಬಿಡ್ತದ ಹೌದಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರ್ತವೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋರಿ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರು ನುಡಿದಿದ್ದು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಸಾಯ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ತ ಕರೆದು ತಗ್ಸಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಈಗ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾಳ ತಿಂದೇನೆ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೌಟೇ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತಿಮ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಚಾ ಕುಡಿರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲವರು ಹೇಯ್ ಚಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಜನರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಂಗೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದು ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತೇವೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಭೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಚೆಂದ ಕಂಡು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಂದಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಇರಲಿ ಮಗ ಇರಲಿ ತಂದೆ ಇರಲಿ ಗಂಡ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿ ಯಾರದೇ ಇರ
ಯಾರು ನೀತಿ ಅಂತರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗದ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿರ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡೇನ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಬ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಇಹಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆಟ್ಟವನು ಅವನು ದೇವರನ್ನು ನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂಥವನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೆದವನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೆದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆ ವಿಧವೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಇವಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪಟ ಪಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಟ ಪಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲೋ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವಾದದ್ದು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ನೋವುಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಿಗೋಗ್ತವೆ ವಚನ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸೈತಾನ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಸೈತಾನ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪ್ರಕಟ ಅದ ಸೈತಾನಕ್ಕೆ ಬಯಲು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸೈ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಾ ತನ್ನ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ವಚನ ಸುವಾರ್ತೆ ಓದಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಏನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀವ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋರು ತಂದೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋರು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ದೇವರು ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶರೀರದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಹಿಂದೆ ನ
ಈಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೈಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಹೌದಾ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವ ಈಗ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯದ ದಿವಸ ಎದ್ದ ದಿವಸ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೆಂಟು ಆರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಲ್ಲ ನೋಡುವ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ವ್ಯಾಜ ಕಲಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ವ್ಯಾಜ ಕಲಹ ಕೇಡಿನ ಗುದ್ದು ಇವುಗಳೇ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಉಪವಾಸ ದಿನವು ಇಂಥದ್ದು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೀನತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಉಪವಾಸ ದಿನವು ಇಂಥದ್ದು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಉಪವಾಸ ದಿನವು ಇಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಜೊಂಡಿನಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಬೂದಿಯನ್ನು ಆಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉಪವಾಸ ಎನ್ನುತ್ತೀರೋ ನೋಡಿರಿ ನಿಜವಾದ ಉಪವಾಸ ಏನಂತ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ನೊಗದ ಕಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಚುವುದು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ನೊಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯೋದು ಯಾವ ನೊಗ ಮುರಿಯೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ನೊಗವನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೌದಾ ಸೈತಾನ ಹಾಕಿದಂಥ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಸೈತಾನನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಆ ನೊಗಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರನೇ ವಚನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುವ ನೋಡಿರಿ ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ನೊಗದ ಕಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಚುವುದು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ನೊಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುವುದು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆತ್ತಲೆಯವರನ್ನು ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಹೊದಿಸು ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದು ನಿನ್ನಂತೆ ನರನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನಂತೆ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನಂತೆ ನರ ನರನಾಗಿರುವ ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮುಖ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇವುಗಳೇ ಯಹೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸವ್ರತವಲ್ಲವೇ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಯಾವ ಬೆಳಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೋದ ಉಪವಾಸ ಹೌದಾ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾದ್ನೆ ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನೋಡು ಈ ಹಲೋಕದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ
ಬಳೆ ಜೋಯಿ ಜೊಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇರಿಯನು ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಆದ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮುಗೀತು ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಸಲು ಸಹಿತ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದು ಫುಲ್ ಟೈಟು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಗೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸಗಳು ನಡೀತವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸೇ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನಂತಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡದ ಒಳಕಲ್ಲು 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 ಅದು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಆದರು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ವಚನ ಸಿಗ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಚನ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ತೆಗ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ವಚನದ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ವಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದೇಶ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶ ಇದ್ದಂಗೆ ಆದರೂ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದೇವೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೀನತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಚನ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ತಕ್ಕೋತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಕೋತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವರೇ ನೀ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೋಪಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಹೌದಾ ಸಭೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ್ನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಲಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತವೆ ಹೌದಾ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವ್ರಿ ಆ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂಕೇತಗಳೇನು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕದ
ಅದನ್ನು ನೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಚನ ನೆನಪಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಕ್ಲಚ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಿ ಗೇರ್ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹೇಗೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಚನ ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ ಯೋಹಾನ ಯೋಹಾನನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಹಾನ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಪೈಲ ಯೋಹಾನ ದೂಸರಾ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತಿನ್ ಸೋ ಬಾರ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೊನೆ ಒಂದೇ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾ ವಚನ ಸಿಗ್ತಾ ಮೂರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ರೆಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಬೆಳಕೆ ಆಗೋಗ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೌದಾ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು ನನ್ನಂತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಹೌದಾ ಆತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹದಿನೆಂಟು ಇವತ್ತಿನ ವಚನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು